ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் இன்றைக்கி நான் ஸ்பெஷல் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் கோபி மஞ்சூரியன் வாங்க பார்க்கலாம் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிடலாம் அது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் என்ன ஆட் பண்ணி என்ன ஹீட் ஆனோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக ஃப்ரைட் ரைஸில் ஆனியன் போட மாட்டாங்க பட் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண கார்லிக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண கேரட் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடலாம் இது நல்லா அந்த எண்ணெயில் க்ரன்ச்சி ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொடை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கொடை மிளகா ஒரு கேரட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ரை அந்த எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கேபேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமான காய்களோ அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த காய்க்கு வேணுங்கிற உப்பு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்ல காயோடு வதக்கியாச்சு அடுத்து வந்து சில்லி சாஸ் சேர்க்கலாம் சில்லி சாஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் மூடி சோயா சாஸ் சேர்க்குறேன் இந்த சோயா சாஸ் சேர்த்தா தான் வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் இருக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் வரும் அப்புறம் நான் ஏற்கனவே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை இந்த காயோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ஃபைனலாக நீங்கள் டெக்கரேஷனுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மஞ்சூரியன் பண்ணிடலாம் காலிஃப்ளவரை வந்து உப்பு தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்க்கலாம் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதே காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மஞ்சூரியனுங்கிறனால அரிசி மாவு சேர்க்க வேண்டாம் அப்புறம் இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான காரம் உங்ககிட்ட சில்லி சாஸ் இருந்தால் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சு தொழிச்சு நம்ம வந்து பெசஞ்சிடலாம் அந்த காலிஃப்ளவரில் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தண்ணி தொழிச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி தொழிச்சிடாதீங்க ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை ஒரு மீடியம் மீடியமாக அந்த காலிஃப்ளவர் வெந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ நான் இப்போ அடுத்த பேட்ச் போடுறேன் உள்ள இந்த மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரீன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன கலர்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லோ ரெட் க்ரீன் எந்த கலர் அவைலபிள் இருக்கோ நம்ம அந்த கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் க்ரீன் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் ஸோ பேஸ்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டை வந்து சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி நம்ம அந்த ஆனியனோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்த பிறகு இந்த மஞ்சூரியனுக்கு வேணுங்கிற உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே வந்து நம்ம கோபி வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம்ல அதில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டு தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த மஞ்சூரியனுக்கு உள்ள உப்பு மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் சில்லி சாஸ் சேர்ப்பாங்க ஆஸ் யூஸ்வல் சில்லி சாஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் போல் தக்காளி சாஸ் அதாவது டொமேட்டோ சாஸ் சேர்க்குறேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே நம்ம வந்து சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ சோயா சாஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் கிளாஸியாக வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா கிளாஸியாக தெரியும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்து இந்த சாஸோடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஃபைனலாக டெக்கரேஷனுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஓட 